Новый день в провинции Фудзянь. О, Макс уже научился открывать местные, значит, тарелочки, которые открываются методом, сейчас я покажу каким. Великая традиция, которая знакома тоже всем, кто бывает в Китае, где дезинфекция запаковывается обычно компаниями, которые поставляют тарелки в ресторанах. Такой пластик. Но все равно следует их промывать. В эту поездку решил побольше немножко рассказать про китайскую еду. Мы сейчас направляемся на границу провинции значит, Фузянь, туда в сторону Пинхэ, в сторону Хуань, потом Нанзин, ну, самый юг, самый юг Фузяни. И будем смотреть красный чай, разные луны, какой-то, может быть, молочка найдем. Очень разные, разные интересные чаи. Заезжать в гости к фермерам на заводы, собирать чай. В общем, наша обычная рабочая поездка. Утро началось у нас с того, что мы продегустировали несколько сортов в самом Анси. Там приехал человек, который занимается сам поставкой оборудования фермерам. Поэтому не очень много сидит друзей фермеров. Мы пропили кучу сортов, но особо ничего не понравилось. Вот, выбрали парочку редких сортов. Вот это, там, Шути гуани. <смех> Шути гуани. Самое, пожалуй, необычное. То есть это из тигуанини сделали шуплое. Вот, из сырья тигуанини очень интересно. Остальное, конечно, все особо зацепило. Вот, поэтому мы решили отправиться в горы. Вот, по дороге в красивые места. Вот, сейчас у нас начало ноября, поэтому большинство чая уже сделано. Кто-то еще продолжает делать чай, но в целом уже весь свежий чай готов. Поэтому самое время как раз дегустировать, что вообще появилось за это время на рынке, вот, так что будем работать. Ну и мы традиционный у нас обед, вот, китайский такой столовый, ну как столовый, ресторанчик, выбрали себе разных местных блюд, вот. сейчас покушаем, пойдем дальше. Маленький обзор худельской кухни. Тут у нас кальмары вместе с ростками сои. Тут у нас грибы разные дикорастущие вместе с шиитаки. Тут у нас рыбка. Это же хайю, хай хай да. Морская рыба. Тоже такая кусочком порезанная в кисло-сладком соусе. Здесь у нас дикорастущий корешок с грибами черными, креветки запеченные, уже прожаренные в масле с чесночком, по чесночком, да, они? Креветочки. Тут был тофу домашний, вот, и рис. Вот такой у нас обед. Продолжаем деревушку, и тут какой-то храмовый праздник буддийский. Самое интересное, когда мы пошагали, были, было то же самое. Ну все, мы как и положено настоящим э, буддистам, даосам и прочим жителям небесной купили, значит, э, петарды. Как слышите, там уже шумит все, праздник. Люди радуются, какая-то деревушка даже, как она называется. Характерная смесь старых каменных и глинобитных домов и современных кафельных. Пойдем прогуляемся. Когда я говорю про тысячи тонн риса, это я говорю про вот это. То есть они реально, рис продается просто вот такими вот мешками, меньше чем мешок. Рис никто не покупает. Ярмарка праздничная. Вот ботинки по 20 юаней, настоящий Nike, Adidas, что там продается, да, посмотрим. Что-то как-то не очень, у нас, по-моему, дешевле на судоводе продается. Вот, можно купить классные красные труселя, чапаньки продается. Все хорошо, ребят. И прям сразу по Вичату расплачиваешься, и все. Наличные никто уже в Китае не носит, это уже вымерший вид расчетов. А вот, собственно, монастырь, праздник, там классная музыка играет, народная, пойдем посмотрим. Это филиал антикварного рынка местного. Надо пойти взорвать.
надо подорвать это все дело. Ура! Кристаль выбыл, я хоть вам ни разу с собой не взрывал. Хотя столько раз увидел. Маленький храм, тут все приносят подношения, молятся. Народу очень много, надо сказать. Пудзяницы достаточно набожные вообще в целом. И в основном в Пудзяне здесь найти буддизм. Все, мы можем сейчас начать зарабатывать кучу денег, продавая возможность фоткать. Макси заплатили хоть за фотку? Нет. Блин, надо брать, знаешь, один юань. Просто один юань, каждый из здесь лежащих по одному юаню мы за вечер заработаем несколько тысяч. Вполне себе. Здесь, я так понимаю, занятия пожертвования ежегодные на нужды храма. И их тоже можно кэшем, можно записи ведут, потом эти записи его, собственно, заносятся на эту стену. Кстати, поезд неплохим тигуанинем. получается то есть слышно только ну, уже смешанные звуки поставили бы они немножко растения друг от друга было лучше вот так вот праздники у них маки деревенские проходят кто во что гораст короче вот тут целая кстати инфраструктура продажи всех этих бумажных денег петард всего того что принято сжигать и взрывать на местные праздники Потому что помимо буддизма есть еще культ, скажем так, поминания предков или поклонения предкам, которое, в общем-то, в Китае еще посильнее будет, чем любые буддистские даосские традиции. Поэтому да, очень много в отдельных магазинах, особенно по таких праздников, которые продают кучу-кучу всякой разной бумаги и так далее. Еще, кстати, на Тимензе, тоже на один из наименов собственных, который в начале апреля, и который, как правило, совпадает с началом активного сбора чая, тоже сжигается куча всего. Вот. Не только денег, но и всяких разных бумажных там, конструкций, домов, машин, чтобы потом все это перешло в загробный мир, и предки могли ездить на машинах настоящих и иметь там полный достаток, чтобы все было хорошо. В том числе, кстати, поэтому очень многие дома, вот, смотришь, что многие новые дома, но в основном в Кудзяне вот очень много сохранено и старых домов. Да не только в Кудзяне, потому что в старых домах часто бывают дома предков, где хранятся дощечки по их предков, да, то есть где а, перечислено их там до какого-нибудь там колена. И это вообще удивительно, то, что часто сам современный китаец может знать, как звали какого-нибудь его пра 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 Есть этому документальное подтверждение. Забавно, как трастирует с общим таким вот внешним, казалось бы, трэшем э, Китая. Древняя цивилизация есть древняя цивилизация. Вот, кстати, типичная штука хочу показать. Вот улочка. Вот тут вот видно на первой линии старый дом. Кстати, есть много каменных домов в этом районе. Вот. Ну а если зайти, вот где вот современный дом, вот тоже какие-то остатки старого фундамента, сверху надстройки. Но внутри, во внутренних дворах, как правило, жизнь замерла где-то на несколько десятилетий назад. То есть вот, пожалуйста, внутренний двор. И вот, пожалуйста, старый э, дом. Вот, еще длиннобитный. Китай был такой весь буквально, не знаю, там, 30-40 лет назад. Тут же они разводят свинок. Ну и тут же современные здания прям рядом. То есть они стараются старый дом не сносить, а оставлять как бы именно э, его и рядом строить новый. Они говорят, о, он понимает только не хау. Ну и слава богу. Каждый раз, когда ты куда-то едешь в горах, закладывай больше времени. Потому что в горах строят дороги. А дороги в горах нарушаются всегда. Конечно, это не так, как на Тайване. Все-таки это не такие горы высокие, но не такие крутые.
наконец-то ближе к вечеру мы прибыли уже э, на фабричку. Здесь мы были последний раз весной. Пили очень классный красный чай. Сейчас вот мы с Настей, с Максом, с нашим водителем добрались. Сегодня был замечательный день погожий. Попили чаю в горах по дороге. Сейчас репетиция вода, будем пить красный чай. Скорее всего, я так понимаю, это осенний будет, что-то такое. М -м, принесли пропеченный ТГ. Угу. Они тоже на него специализируются. Запекают. Сейчас тогда попробуем. Будет у нас тут сяоджун. Потом у нас будет а, два пропеченных, как бы типа как лауча. Ну, не лауча, на самом деле, просто пропеченные тигуани. В профессиональном обществе уже никто не издевается над другом. Никто не говорит, что просто такой черный тигуанин, этот темный, да, про фунбейный. Никто его лауча уже не называет, слава богу. Но, в общем, хозяин сказал, что это тоже весенний чай, так же, как и тот, когда мы были весной, просто потому что летний, осенний он не делает, он получается не очень хороший, и красный чай не годится, не годится сырье. А, Два у нас тут есть красных, которые оба сделаны из куста луна и оба сделаны весной. Вот, просто когда мы были здесь весной, та партия, в которой я приехал, это была самая-самая первая партия, самый первый сбор. Да, это был немножко более поздний сбор, поэтому нам надо обязательно пробовать все это дело, продегустировать. Если все понравится, то у нас будет снова Сяоджу Нанси. 5 говорит, грамм клади, не клади так много. Я говорю, хорошо, хорошо. Сегодня буду слушаться китайских друзей, и буду заваривать не крепко, да? Дени Мэй говорит, нету. Все продал, слишком дорогой, поэтому будем пить сяоджун. Сяоджун сделан из улуна здесь, поэтому он очень такой ароматненький. То есть, по сути, это улун хунча. Мне кажется, это будет очень интересно. Кстати, к вопросу некоторые задавали, там, почему такой сладкий красный чай, как такое может быть? Вот в том числе, вот, говорят, на вот эти красные сладкие из-за того, что сделаны из улуна. Поэтому сладость здесь абсолютно естественная, никакой сахара никто туда не добавляет. Чай достаточно бюджетный. Добавление сахара хоть и недорогой процесс, но все равно процесс. Для бюджетного чая любой процесс это, скажем так, лишнее. Прям, наверное, сладкий. Очень хороший. Вот этот он как-то более ароматный какой-то, а этот более насыщенный. Да, вот как будто бы более. Ну, наверное, мы бы права, что вот этот он как-то тема, с какой больше понравился. Вот этот? Ты любишь более тонкий, вот этого аромат, аромат такой прям. У них вот обратная история, у этого угу. более густой аромат, но более нижний вкус. А да, вкус да, 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 да. Мягче, а вкус более насыщенный. Угу. Ну вот если нам всем кажется одинаковые, то... Ну, я бы, мне кажется, если выбирать, можно, в принципе, тот и тот взять вообще-то. Может быть, кому-то больше понравится. Они одинаковые по цене. Но они очень близки. Да, похожи. Да. Чтобы путаться да. будут, может быть, какой-то все-таки выбрать. Просто вот этого, вот тех, кто, вот у нас люди любят крепкий чай. Если вот это взять, мне кажется, что он нежноматый такой. Может не да, всем зайти. А вот ноты все-таки. Сейчас этот mm -hmm. такой же сладость немножко ушла. Но вот это, кстати, сейчас потом, вот это уже почти выдыхается, а это продолжает, смотри. Аромат сейчас похожий. Mm -hmm. Очень похожий. Mm -hmm. Да, да, тот, который дольше проливы держит. И дольше дает именно вкус интересный. В прошлый пролив вот этого был не, не очень яркий. В пустоту уходит, да, немного, как будто. Да, 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 вот равне. Арома, аромат, аромат лучше. И этот может быть чуть-чуть ярче, но ярче только первые два пролива. А потом он, вот этот он более стабильный, вот, как я сказал, тоже, да. Ну и у него и внешний вид красивее, и сразу он мне понравился визуально больше вот этот. Ну да, таких крепких у нас мощных раз хватает, а вот таких нежных не очень много. Тогда я думаю, что это ну, ну, не по вкусу, как бы разум. Вот так, так, попили два таких, и теперь попьем. Рассказывает он то, что вот этого чая сейчас второго, этот он появился чуть позже, тоже весенний сбор. Это у нас два красных новых, чуть-чуть повыше, чуть повыше категорий. Это ручной сбор, ручная обработка. О, аромат очень хороший. Это из Майджаня. Угу. Вот это очень нежный. На красный горел, нежный красный. 
Один у нас из Майджаня, красный, а другой из Дингуанини, из двух лунов. И этих всех чаев по 30-40 килограмм всего не осталось. Так что... Отлично. У него, у него кстати, технолог из Вишань. Вот это вот. Ну, вот мастер говорит, владелец говорит, я говорит, вообще говорит, никакой рекламы не занимаюсь, говорит, у меня что хорошее. Хорошая цена, хорошее качество. Тут больше ничего не надо. Я знаю, что ты снова ко мне приедешь. Вот мы весной у него были. Первые, к кому мы приехали, вот, собственно, здесь, это он и есть. Никуда особо не надо ехать за красным. Отличный красный. Вот это немножко сейчас ушел такой в огонь, но все равно хороший. Но это все равно интересно. Я, я бы тот и тот бы взял. Они оба. Они, а, то есть точно, точно найдется. Он, он такой вот у нас будет, где-то сейчас скажу. Это а, в районе 700-800 рублей за 100 грамм. То есть нормально, не очень дорогой. Хозяин фабрики угощает нашего водителя, говорит, давай говорит, тигвани заварим. Говорит, ты ему это, он говорит, красный, говорит, уже не привык пить. Еще заварить красных или давай еще? Тут просто у него, он занимается очень большим объемом, у него нет большого ассортимента. У него всего 6 сортов чая. 4 красных и 2 пропеченных ТГ. Ну, вот это вообще аромат очень крутой. Угу. Да. Ну, а на самом деле, это тоже найдет своего любителя. Ну что, мы попробовали 4 красных и поняли, что из 4 нам понравилось 3. Это очень неплохая статистика. В принципе, даже, в общем-то, и Сяоджун, который первый, тоже неплохой был. Но, в принципе, у человека, который руководствуется принципом лучше делать лучше и будет всем лучше, совсем плохого чая быть не может. Делают он тут что-то наподобие Дахунпао. Я так понимаю, что это тоже из местных сортов улунов смешивается и пропекается по вышайской технологии, обрабатывается. Говорит, что Дахунпа лучше побольше кладить. Ну, наверное, потому что чаек простой довольно. И парочку пропеченных улунов тоже сейчас. Это говорит, давай, говорит, побольше положим. Ага. Будем доверять главному технологу. Он точно знает, сколько надо класть именно его чая. Хотя, по-моему, первый раз мне китаец докладывает чай в гайфа. Угу. Это прям такая жонка конкретная. Тут очень приятно пахнет. Я не помню, какой я брал, когда у нас этот заказ, который у нас вот пропеченный. Может, в принципе, сливать. Нет, с пакета вот этот. А с пакета это вот этот. Вот этот это отсюда, этот это отсюда. Это, это дагубал. Но аромата у него, скажем честно, немного. Но есть что-то. Такой прям. Но он очень бюджетный. Это тоже чай там брони, только 100 рублей за 100 рублей получается. Такие они все, конечно, совсем. После красных как-то не пьются они. У нас вот этот. Вот этот у нас, да? Ты узнал его? У нас пока, по-моему, он есть еще, да? У которого просто... Да, 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 да. И, в принципе, сейчас пропеченных достаточно. Да, мне вот тоже кажется, что у нас вот красненькие можно взять, а их никогда много не бывает. Красный чай у нас хорошо пьются. А этих у нас хватает, да. Ну и дохунпал он такой пустоватый, конечно. Ну просто у нас заканчивается этот Майдун, который бюджетный. Надо какую-нибудь ему замену найти. Ну это, кстати, ничего. Он такой, ну, простенький, но у него вот этот он пустоватый, а этот со вкусом. Сейчас у него аромат нормально вышел. Он просто сильно пропечен. Он может его добрать просто, чтобы был, потому что он потихонечку продается. А то потом кончится и не будет. Та же самая партия, да. Я вспомнил просто еще по аромату внешнего, почему я его взял, потому что он очень дешевый, а у него такой фруктовый аромат присутствует, довольно приятный. Немножко грубый, конечно, чай, но тут надо понимать, что и цена у него. Ну да, для своей цели, то есть приятный, такой пропеченный, не знаю, бюджетный чаек. Его можно еще не так крепко заварить, вот у меня он полный яйлой. Цена это, по-моему, нет, пустой. Грубый совсем. Дахунпао тоже нет. Да. У нас из электроэкспрессии что-то взять будет? Только этот. Да, да. Дахунпао мы с собой пробник возьмем. Мы сравним потом с кое -чем. Ну все, друзья, что, попили мы чаек. Выбрали мы тут 4-3 красных. 
И один пропеченный лун, который у нас уже был, как он там называется, по-моему, эти гуанинки. Вот, бюджетный, вкусный, довольно-таки плотный, вкусный. Вот. Местный вид типа утесного луна, на самом деле не утесного, а просто сделанного по решенской технологии, мне не понравился. Не будем брать. Вот. Второй пропеченный тоже не понравился, поэтому слишком грубоватый и пустой. Так что будет у нас еще, наверное, два новых красных. Один старый красный снова обновится и один пропеченный лун обновится. Вот, а нас уже вечереет, нам надо ехать дальше, в сторону границы с Гуандуном. Много впереди чайных планов. Всем счастливо, до новых встреч. Тяжелейший рабочий день сегодня закончился с ферментационным цехе великого производства имени Секретного Всем привет! И сегодня мы у нас находимся на юге провинции Фудзянь. Едем в одну отдаленную деревушку, которая занимается улунами довольно профессионально, самыми разными вот улунами. Прежде всего, всякими разными видами гуандунцев и прочих скрещенных, скажем так, сортов. То есть тут мы уже как-то бывали, где сделали сорт дикорастущий лун, обрабатывали, который очень похож на вкус на гуандунцев. Также красный чай довольно интересный у нас был отсюда. И сейчас едем посмотреть, какой сейчас тут есть чай, потому что какой-то чай здесь делают осенью тоже. Ну и навестить еще пару фабрик других, которые занимаются массовым чаем. Так что тоже продолжается путешествие. Все утро едем из Анси, с границы Анси. Проехали у Ес Пинхэ, родину помыла. И Пинхэ Баяти Лайн такой чай. Чудесная орхидея с белой почкой. И едем по горной дороге дальше. Сейчас вообще отличная, конечно, погода. Тут заросли бамбука, плантации бананов, плантации эвкалиптов, с которых делают панеру. Ну и что только нету. На самом деле, да. Очень повезло с погодой в этот раз. Надеюсь, сейчас где-нибудь еще остановимся в красивом месте чай попьем. Вот хорошая традиция. Уже приезжать скажем так, на завод заряженными <смех> хорошим позитивным настроением на настроиться на рабочий лад. Так как вы проезжали через Пинхэ, то вот у нас тут целый мешок помыла. Причем, кстати, очень крутой помыла. Это называется целая история про значит, помыла. Тут у нас всплыла вот такой вот обалденнейший императорский продукт. Оказывается, раньше был помыла, и его возили аж еще ко, ко двору императора. А теперь мы можем как император и, в общем, тащить целый огромный мешок помыла и, значит, радоваться жизни, есть его в дороге. Кстати, параллельно у нас родилась гениальнейшая идея, такой небольшой спойлер, то что внутри помыло, на самом деле, ну, во-первых, он очень крутой, и вот такого у нас в России еще не возили, что-то не видел. Либо возили, но мало, а какой-то у нас в основном такой белый, а это красный внутри. Это его называют еще ми йо да, медовый помело. То есть йо, -йо это помело по-китайски. Вот это вот помело, как бы, мы подумали, что можно его сушить сам по себе, ну, мякоть помело, и, может быть, его как-то добавлять в чай, что-то с ним еще делать. В общем, попробуем провести пробную партию такого сухофрукта. А, может быть, что-нибудь из этого у нас получится в дальнейшем. Вот, вообще, это очень классное такое топливо в дороге, потому что не всегда есть там возможность достать поесть. Мы обычно два раза в день тут питаемся, только что обедали. И потом в закуску дороги вот такие вот помело огромные. Это просто топ приятный натуральный продукт. По дороге проезжали тоже плантации помыла. И, кстати, обратил внимание, как вообще быстро все-таки Китай эволюционирует в каких-то штуках. Раньше я видел тоже еще буквально несколько лет назад, как помыло запаковывали, ну, на деревьях, он да, сейчас тоже там наш водил, он как специалист по помыло. Запаковывали в пластиковые такие пакеты, чтобы дозревали быстрее помыло. И вот они переделали, сейчас стали делать их такие двуслойные бумажные пакеты. Они их тут тоже очень -то бросают на плантации, но они прикачным образом потом разлагаются, они из бумаги. На дереве, когда помыло висит, его накрывают этой бумажкой, и получается первая штука. То есть оно быстрее там созревает, создается микроклимат такой небольшой. А второй момент, то что получается, что помыло не едят насекомые. И не нужно добавлять никакие удобрения, то есть в основном помыло растет дерево само по себе. То есть удобрения не нужны. Поэтому получается, что А это органическое, Б это, собственно, быстрый рост, С, собственно, сама эта упаковка, она разлагаемая, биоразлагаемая, то есть меньше урона наносится природе. Вот так вот. Приятно такое созерцать, а главное, приятно кушать помыло, потому что очень вкусная штука.
Доброе утро, у нас началось с замечательной погоды в городе Тиян. Прогуляться решили немножко по городу. Вот, потом у нас тут еще есть важный такой визит в типографию, которая занимается печатью всяческой еще книг и прочим, потому что мне надо будет печатать книгу. И я подумал, что может быть один из вариантов издания англоязычного будет удобнее печатать в Китае, потому что это будет дешевле. Посмотрим, что у нас там из этого получится. Ну а сегодня просто прогуляюсь по городу. Тут где-то говорят, есть большой рынок а камушков красивый. Мы решили посмотреть на него. Аренда байка, кстати, гиперпопулярная в то время супер мега стартапы по аренде велосипедов. Вот, они многие из этих а, стартапов развалились, развалились, потому что безумное количество вливаний было. Слишком много а, вливали денег. Но тем не менее, все равно по-прежнему аренда велосипедов популярна в Китае. А вот строят. Строят, 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 строят. Я просто видел эту штуку. Так, кто будет в Зияне, вот телефон Вичат. Приходите и становитесь мастером по Винчуну. Сразу прям резко. Сейчас на заводе, где будут печатать нашу книгу будущее. И вот этот мастер, так где-то в Гуандуне находится, в Шаньтоу. Вот он знает, как правильно заварить гуандунские улуны. У него есть один хитрый секрет. Вот так вот, очень поняли, да? То есть берется с одной стороны Гайвани, где-то заливаешь. По четверти поворачивать, получается с четырех сторон Гайвань так поворачивать понемногу делает. Поразительно. Вот смотрим тут еще пробники. Книга про историю Шантоу. Ага, как как как. скажет о том, что нужно обязательно не менять людей, кто заваривает. И ты знаешь, сколько положил, ты знаешь, сколько ты держишь. Ну, то есть, ну, то, что мы знаем, то есть, ну, просто все вот эти фишки он знает очень хорошо. Это я все к тому, что люди культуры в Китае, вот, все-таки люди бизнеса, они, в общем-то, часто не разделены. То есть, человек 33 года занимается полиграфией, при этом очень любит чай, очень любит традиционную культуру, полиграфию. Вот рассказал интересную историю, как он печатал книгу для для каллиграфов местных. Вот, то, что некоторые каллиграфы говорят, не очень богатые, и говорят, они мне подарили каллиграфию, а я им бесплатно книгу напечатал. Потому что типа, ну, хотел поддержать. Вот такая вот история. Столик со встроенным фуго. Сейчас в гостях вот у ребят. Все по графике. 24 на 7 у нас движение. 